站住！天如镜，你又来做什么？你难道不想知道容止去了哪儿吗？他是大魏摄政王，自然会很忙。我才不会全天候盯着他，更不用你来告诉我。你难道真的不想知道吗？你真知道？霍璇，祝你生辰快乐！能让摄政王抛下朝政，特意陪我一天，我这个生辰过得也算值。这是送你的礼物，这把匕首削铁如泥，我以为你会喜欢，怎么，不开心啊？你还记得吗？在认识你之前，我是从来不过生辰的。你又想起从前的事了。我娘难产而死，父亲没能得到一个儿子，当然十分失望。为了让霍家后继有人，他始终把我当成男孩子培养。小时候，我不爱练剑，他就罚我没饭吃，说喜欢布娃娃，就动手打到再也不敢碰。他一遍遍的告诉我，霍勋是个男孩子，将来要为朝效忠，继承家业。所以从五岁开始，我就只会拿剑，不敢碰任何女孩子喜欢的东西。霍勋。这不是你的错，当然不是我的错。不会打扮，像个男人一样征战沙场，都不是我的选择。可一旦走上了这条路，我就没有想过要回头，永远也不。但是荣之，你告诉我，你爱我这样的女人吗？你曾经说过，不爱攀附大树的剪丝花，我就一直以为。你喜欢的是我这样的，能够与你并肩战斗的女人。但是我突然想起来，自己好像从来没有问过你，你爱我吗？霍璇，请原谅我用这样冷硬的语气跟你说话。我所有的柔情，都已经在战场上磨光了。如果他只剩下一分，那也将全部投注在你身上。荣之，你告诉我，你爱的人究竟是谁？你对我的好，到底是出于爱情，还是不过习惯这回你亲眼瞧见了吧？瞧见什么？打从一开始，马雪云就是个幌子。在荣芷心里，她真正喜欢的人是大魏的飞凤将军。你撒谎！这不可能，他从来都……他从来都没有说过，但是他早已心有所属。什么意思？飞凤将军与大魏的摄政王本就是天生的一对，任何人无法将他们拆开。这一点。恐怕连平城的寻常百姓都早已心知肚明。怎么会这样？我这次带你来，就是要让你清楚的知道，在容芷的心里，公主什么也不是。你毕竟是大宋公主，为了一时的朝政需求娶了你罢了。但是，在容芷心里，她真正爱的女人，是那精彩绝艳的飞凤将军。不，我不信。我要亲自去问他。去吧，只有这样才能让你认清现实。你和荣芷在一起，不适合。现在不适合，以后也不会适合。将军，没有找到
，会不会听错了？不，我听得很清楚。看清楚了吗？没有。那属下再派人仔细搜查一番，来人总会留下蛛丝马迹的。不必了，是我，摄政王妃。楚玉，你怎么来了？府里出什么事了吗？容止，我问你，你跟飞凤将军到底是什么关系？既然你都听到了，又何必问呢？难怪呢，难怪太后娘娘会那么说。容止，你明明知道我最讨厌被骗，可你还是骗了我。楚玉，这不是欺骗。对，以丞相奈这四个字，在你看来也许觉得没什么，可是在我眼里，是天底下最最最重要的。楚玉，将军。楚玉，你跟霍巡早已成为一种默契了，是不是？楚玉，好，既然你不肯告诉我，那我自己一个一个问。等一下，我问你，飞凤将军和摄政王到底是什么关系？啊、那肯定是天造地设的一对儿啊！莫名其妙，哎，你仔细看。哎，别提了。我问你，摄政王迎娶大宋公主，只是权宜之计。他早晚会迎娶飞凤将军的，是不是？这是当然了，就是。我问你们，摄政王和飞凤将军是天造地设的一对，你们是不是都知道？你们是不是都知道？你们是不是都知道？哎，别走，别走啊！你们别走啊！哎呀！你追我过来是想跟我解释说，我误会你了？不是误会，当然不是误会。我都亲眼看到、亲耳听到，怎么可能还是个误会？你知不知道？我在努力，在拼命学习，我想做一个让你没有后顾之忧的摄政王妃。可是你呢，早已心有所属，却迟迟不肯表态，任由我像一个跳梁小丑一样向你示好。你怕什么呢？你是怕我缠着你吗？还是说，你就愿意这样？愿意看着我像一个傻子一样，像傻子一样对你一厢情愿？事情不是你想的那样，我没想骗你。你不要再说了，容止。我是不会痴缠一个不爱我的人。请你也不要再拖泥带水了。